Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Mheshimiwa naibu speaker, nashukuru kwa kunipa fursa. Mimi nitachangia katika baadhi ya maeneo yafuatayo. Moja, kwa nini tumekuja na msaada huu? Kuwa na mamlaka la kwanza sisi ni member wa WTO. Kuwa member wa WTO tunapofanya uzalishaji wa mazao ya kilimo hatujiuzi sisi tu Tanzania. Tunauza na katika masoko ya nje. Na tunapouza katika masoko ya nje kuna requirement ambazo internationally lazima tuzimit. Moja kama nchi sisi sasa hivi tunapata shida sana ya kufungua soko kama la China. Soko la China linataka nchi muweze ku identify list of pets wadudu wasumbufu walioko katika nchi yenu na namna gani mnawa regulate au namna gani mnawa, mna, mnawadhibiti kwa ajili ya mazao yenu hili ni jambo la kwanza lakini la pili huko nyuma kabla ya hii sheria na kama itapitishwa tulikuwa na mamlaka mbili kwa hiyo hao wafanyabiashara walikuwa wanakwenda huku kuna mtu anayesimamia swala la pest na huku kuna mtu anayesimamia plant health. Hivi vitu vyote ni gharama. Na kama alivyosema mheshimiwa mbunge wa Bunda kwamba tunaenda kuongeza ajira za watu. Watu kuongeza ajira za watu. Tuna made taasisi mbili, manpower ni ile ile wanaenda kutoa huduma kwa watu ambayo ina meet requirement za kimataifa. Lakini kuna hoja aliongea mheshimiwa Rehani kwamba tusubiri kutunga sheria tutengeneze standards za pests. Dunia inaongozwa na standards. Zipo standards za pests zinazo to guide. Na sisi kama nchi SPS ziko regu, ni standard 35 ambazo zina guide hii hii procedure yote. Kwa hiyo tunatengeneza mamlaka ambayo itaenda kuzisimamia standard ambazo zinatuongoza katika dunia. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni muhimu sana kulifanya sisi sisi kama taifa. Leo hii tukipitisha sheria hii ya kuanzisha mamlaka hii. Mheshimiwa naibu speaker, moja kati ya zao ambalo limeathirika sana kwa kutokuwepo na plant health authority ni, ni mazao ya hot culture. Leo hii mkulima wa Tanzania akizalisha uh, tuchukulie pilipili. Akitaka kuiexport kwa sababu tu hatuna pest list na hatuna mamlaka ambayo inasimamia masuala ya, ya, ya afya ya mimea inayojulikana kimataifa inabidi wafanyabiashara wetu wapitishie nchi ya Kenya ama wapitishie nchi ya Rwanda halafu vile zile bidhaa zinaenda kuwa packed kama ni produce za nchi zile kwa hiyo tunachukua hatua hii kama serikali ili kufacilitate trade lakini vile vile kulinda afya za walaji wa mazao katika nchi yetu leo hii tuna tatizo kubwa sana la, la biashara ya, ya viwatilifu katika nchi Tulikuwa na taasisi yetu ya TPRI. Nataka kuliarifu bunge lako tukufu. A accreditation process. Sasa hivi kwa ajili ya export hatuna maabara ambazo zimekuwa accredited kimataifa. Tuko kwenye hatua za mwisho ambazo tunafanya kama wizara kwa accredit maabara tatu na kuondoa mchakato wa mazao yetu kuwa certified na, na nchi za jirani ili yaweze kutoka. Kwa kuwepo kwa mamlaka hii itafasiliteti shughuli zote hizi za usimamizi wa afya ya mimea lakini ni vizuri tukafahamu swala la afya ya mimea na swala la utafiti na usimamizi wa mbegu ni vitu viwili tofauti Vi, kote duniani zipo taasisi zinazosimamia swala la research na, na seed multiplication lakini vile vile zipo taasisi zinazosimamia plant health na pest regulation hii ni standard kote duniani kwa hiyo sisi hatuwezi kufanya kitu kipya leo swala la mbegu tukalichanganya kwenye taasisi ya plant health haiwezekani kuna hoja aliongea mheshimiwa Bobali kuhusu swala la research na wabunge wengi hata mheshimiwa Haonga amesema mimi nilitarajia Haonga kwanza ange recognize kwenye budget aliyopitisha juzi tumetenga bilioni moja ambayo inaenda tari na asa kwa ajili ya mbegu na research ange recognize Tuna, tunawekeza inawezekana kweli hatujafikia matamanio tulionayo lakini we are on the process na mwaka huu fedha ipo tunafanya kazi kama serikali na partners lakini jingine ambalo ni muhimu ambao ni muhimu kama taifa kote walikoendelea duniani 
kilimo ni private kwa hiyo participation ya private sector ni muhimu sana katika maende, katika kuendeleza sekta ya kilimo na private sector inashiriki kuanzia kwenye research ndio maana uzalishaji wa mbegu haufanywi na serikali peke yake tuna encourage private sector kushiriki sisi kama wizara tumeingia partnership tumeingia MOU na chuo kikuu cha sokoine ili tuweze kuchukua mawazo ya wasomi katika utafiti wa masuala ya mbegu na, maz, na, na, na afya ya mimea la mwisho ambalo nitaka nitaka ni, ni comment mheshimiwa speaker mheshimiwa naibu speaker kama tunataka kuwa sehemu ya dunia hatuna ujanja lazima tuwe na taasisi hii tunaihitaji kwa ajili ya sekta ya kilimo swala la namna gani tunajiprotect sisi ndio maana sheria imempa waziri mamlaka ya kutengeneza kanuni za kuendesha hii taasisi hatuwezi kuweka kila kitu ndani ya sheria kuna vitu vingine tunaviweka katika kanuni lakini siku ya mwisho uzuri wa sheria tunazopitisha bungeni sio msahafu wala sio biblia kama kutatokea changamoto kule kwenye field lazima tutarudi katika bunge kwa ajili ya kufanyia marekebisho na hili ni jambo ongoing hatuwezi kulikwepa kuli, kuli kwa hiyo speaker Mheshimiwa naibu speaker nimalizie tu kusema kwamba sekta ya kilimo inaongozwa na taasisi za kimataifa WTO, IPPC, SPS hizi ni standard ambazo lazima tuzimit and we need this institution ili tuweze ku compete globally. Lazima tufikiri globally lakini tu act locally. Nashukuru naunga mkono hoja. Asante sana. Nimuite sasa Mheshimiwa Jafet Haunga uh, Jafet Hasunga waziri wa kilimo ahitimishe hoja yake Make your day right. Kiliboni online TV Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification